Yo, hello mga kaisoka Ang kwento tatalakayan natin ngayon sa video ito Kung bakit hindi na namamatay si Isuka Morrow Pero bago ang lahat, shoutout mula tayo sa ilang kasapi ng miyembro ng Hunter Isuka Shoutout kay Aaron Jake Geyser Kay Norlan Asidila Kay Ken Gaming Kay Harid Gani Kay Grizzine Zigaya At higit sa lahat, sa inyo lahat, sa walang sabang pagsuporta sa aking mga ginagawang video. At kung bago ka lang sa channel na ito, i-like and subscribe mo na. At huwag mo na din kalimutan na i-hit ang notification bell para update ka sa mga bagong video ang i-upload ko. At gamitin na din natin ang comment section na nasa baba para malaman natin ang inyong mga request sa susunod na video. Isubukan natin mag-upload ng dalawa o higit pang video kada linggo. Tara mga ka Isoka, pisahan na natin. Si Isoka Moro o sa mas kilala nating Isoka ay una natin siyang nakita sa hunter exam bilang isang kontrabida. Si Isuka ay may ugaling paglaruan ng kanyang mga katunggali bago niya ito patayin. Ginagawa ito ni Isuka para libangin ang kanyang sarili at minsan hindi niya din pinapatay ang kanyang mga nakakarap sa laban lalo na kapag ito ay nakikita niya ng potensya na lumakas pa balang araw. At tulad nila ng ginawa niya noong nakaharap niya si Lagon at Leorio. Hindi niya ito pinatay dahil nakitaan niya si Lagon na balang araw ay lalakas pa ito. At pag dumating na ang araw na iyon, doon niya na sila lalabanan hanggang kamatayan. Ipinanganak si Isuka na isang transportation o kabilang sa mga transmutor na kayang ibahin ang kanilang mga aura na naayon sa kanilang kagustuhan. Sa kaso ni Isuka, ang kanyang napili na Hatsu ability ay ang kanyang bungee gum. Kaya niyang gawing gum ang kanyang aura at gawing kasing lastik ng goma na kaya sumalo ng mga atake na papunta sa kanya. Gamit ang kanyang bungee gum na aura, ay kaya din ni Isuka na gawin mabisang pandikit ang aura at gawin ding pang depensa. Isang halimbawa na lang nang ginamit niya ito sa laban niya kay Gato na isa sa mga butler ng pamilyang Zoldik. Sinalo ni Isuka ang lahat ng bariyang tinira ni Gato papunta sa kanya gamit ang kanyang aura ability na bungee gum. Noon pala ang mga Isuka ay masasabi na natin madali lang niya natalo si Gato gamit ang mga tricks sa laban at tulong na rin ang kanyang bungee gum. Si Gato ay isa sa mga malalakas sa battler ng pamilyang Zoldik ngunit mabilis lang siya natalo ni Isuka. Ibig sabihin mga ka Isuka, iba talaga ang galing ni Isuka pagdating sa pakikipaglaban. At may abilidad din si Isuka na lagyan ng bungee gum ang mga bagay na kanyang mahawakan. Gaya na lang ng laban nila ni Gon sa Evans Arena. Nilagyan ni Isuka ng bungee gum ang bato para mapatama ito kay Gon. At ng laban nila kay Razor sa Grid Island Nilagyan din ni Isuka ng bungee gum ang bola para ito makuha niya ng hindi bumababa sa lupa At nilagyan din ito ng bungee gum ang bola para dumikit na lang ito sa kamay ni Razor At hindi na may balik pa papunta sa kanila Dumating din sa punto na kahit na ang mismo katunggali niya ay pwede niya nang lagyan ng kanyang nine ability na bungee gum Para mas mapadali itong lumapit sa kanya at masuntok niya agad na walang kahirap-hirap Si Isuka ay mahilig maghanap o magamon ng malalakas na katunggali. Hindi dahil sa trip niya lang ito, kundi dahil ito talaga ang kanyang nais. Para masubukan ko agang saan talaga ang kanyang itatagal pagdating sa pakikipaglaban. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakaharap ang gusto niya makalaban. Dahil ito na ang nakakapagpabigay sa kanya na kaligayaan. Isang kaligayaan na hindi kaya matumbasan ng kahit anong material o bagay. Ngunit nagbago ang lahat ng ito matapos siyang pagbigyan ni Krolo sa laban sa Heaven's Arena. Isang laban na ang kapalit ay ang kanilang mga buhay. Mag-iiwan ako sa description box ng link patungkol sa kanilang laban. Si Isuka ay natalo sa kanilang laban ni Krolo at namatay dahil sa gawang pagsabog ng mga puppet ni Krolo. Matapos ang laban nila ni Krolo, si Machi ay tinahi ang mga natamong sugat ni Isuka sa laban. Habang tinatayin ni Machi ang bangkay ni Isuka ay nagulat ito nang biglang nabuhay si Isuka. At doon sinabi ni Isuka kay Machi na natauhan na siya sa muli niyang pagkabuhay. At sinabi na simula ngayon naubusin ko ang spider. At kahit saan basta may pagkakataon na atake siya. At doon sinumulan niya ang pagpatay kala Cortope at Charlark. Si Isuka ay nabuhay dahil sa nilagyan niya ng bungee gum ang kanyang puso at baga at nanumpa sa kanyang nena na kapag siya ay muling nabuhay ay uubusin niya ang lahat ng miyembro ng Phantom Troop. Ito ang sa tingin ko mga ka-hunter kung bakit hindi na namamatay si Isuka sa kadahilanan na kaya nitong buhayin muli ang kanyang puso at baga gamit ang kanyang nena ability na bungee gum. Ang bungee gum ay isang nena ability na mahalin tulad natin sa isang bubble gum. Ngunit mga ka-hunter, ang makakayahan na ito ay hindi niya na magagamit kapag ang kanyang katawan ay nadurog na o wasak-wasak na. Katulad ng ginawa ni Gon sa laban niya kay Pito. Si Gon ay winasak ang buong katawan nito hanggang wala nang makontrol ang papiter ni Pito sa kanya. Ganon din ang kaiso ka mga ka-hunter. Nakapag niwasak ang kanyang katawan, wala lang silbi para mabuhay pa ng kanyang nen ang kanyang puso at baga. Sa kadahilanan na kapag binuhay pa ng nen ang kanyang puso at baga, wala din itong silbi dahil wasak-wasak na ang kanyang katawan. 
Kaya, ayan na sa tingin ko mga kaisoka, na kapag ang kanyang nakaharap ay hindi alam ang kanyang mga kakayahan, maaari pa rin siya mabuhay muli kapag ito'y namatay sa laban. Ngunit, pag ang kanyang nakaharap ay alam ang ganyang kakayahan, sigurado ako mga kaisoka, mawasakin ang kanyang kalaban ng kanyang katawan para wala nang matira at hindi na muli mabuhay. At ito lang trivia mga ka-hunter. Alam nyo ba kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin nagpapakita si Isuka sa kwento ng Dark Continent? Sa kadahilanan na gumagawa siya ng vlog para meron kayong mapanood. At dito na natin tatapusin ang ating kwento. Kaya kapag nagustuhan nyo ang ating kwento, i-like and subscribe nyo na ang ating channel. At huwag nyo na din kalimutan na i-click ang notification bell para update kayo sa mga bagong video na i-upload natin. Muli, maraming salamat po. Ito po si Hunter Isuka.